ബിഹൈൻ വുഡ് പ്രസൻസ് തുടക്കമംഗലം പവർഡ് ബൈ ഫാം ഫെഡ് ടിജൂസ് അക്കാഡമി ഓക്സിജൻ ഡിജിറ്റൽ ഹരിതക്കി ആൻഡ് എഡംബർ ഫാം ഫെഡ് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ കൂട്ടർ ടിജൂസ് അക്കാഡമി ദ ബെസ്റ്റ് ഒ ഇ ജി ഐ എൽ ടി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ട് ഹരിതക്കി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രോഡക്ട് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് വിത്ത് എഡംബസ് ഡൌൺലോഡ് നൌ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതെ വീട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടാലോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ മതി എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാം അപ്പൊ സ്ഥലം ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കാം നാളെ രാവിലെ ഓക്കെ 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 ഞാനേ കൃഷി ഓഫീസ് വരെ പോണം എനിക്ക് അവിടെ നേരെ സഹകരണ ബാങ്കിൽ പോകാ സഹകരണ ബാങ്കിൽ എന്തിനു ചേട്ടാ മനുഷ്യരായ കുറച്ച് സഹകരിക്ക പിടിക്കണം സഹകരണ മനോഭാവം വേണം അവിടെ പോയി നാലാളെ കാണാമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വരും ഏട്ടൻ എന്നോട് സഹകരിക്കണം സഹകരിച്ച് തീരെ സഹകരണം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരും അല്ല ഞാനൊരു നീല ഷർട്ടിട്ട് നിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മലപ്പുരത്തും നീലക്കാറും നെഞ്ചിനുള്ളിൽ മുള്ള് കൊണ്ട പോൽ കള്ളനോട്ടമാലെ കണ്ണിറിഞ്ഞവൾ ഏറെ നാളായി ഞാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണൊരുത്തി മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു പോയി നാടുനീളെ തേടി പെണ്ണിനായി നാട്ടുകാരും മോഹിച്ചൻ കെട്ടിനായി പ്രേമമഞ്ഞാലെ നീ എന്റെ മെയ് മൂടവേ പൂത്തുലഞ്ഞ കാട്ടു തെച്ചി ഞാൻ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ മുള്ള് കൊണ്ടപ്പോൾ കള്ളനോട്ടമാലെ കണ്ണിറിഞ്ഞവൾ ഏറെ നാളായി ഞാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണൊരുത്തി മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു പോൽ
മേഘമായി മേലെ മൂടുന്നു നീ തോരാത്തെന്നാൽ പോൽ വീശി നീ കാതങ്ങൾ ഞാൻ താണ്ടി നീ നീലയോ നീ എന്നെഞ്ചിൽ ചാഞ്ഞിടുവാൻ പോകാതെ വാടി വീഴാതെ പൂത്തു നിന്ന കാട്ടുമുള്ളയെ പ്രേമഗാനം പാടി നീ കേൾക്കുവാൻ പേടമാനായി വാ നീ എൻ കൂട്ടിലായി അരുമേഖ തൊരാ പാട്ട് പാടിയിടുവാൻ കാത്തിരുന്ന കാട്ടു പക്ഷി ഞാൻ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ മുള്ള് കൊണ്ടപ്പോൾ കള്ളനോട്ടമാലെ കണ്ണെറിഞ്ഞവൾ ഏറെ നാളായി ഞാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണൊരുത്തി മുന്നിൽ പുഞ്ചിരിച്ചു പോയി നാട് നീളെ തേടി പെണ്ണിനായി നാട്ടുകാരും മോഹിച്ചൻ കെട്ടിനായി പ്രേമ മഞ്ഞാലെ നീ എൻ്റെ മെയ് മൂടവേ പൂത്തുലഞ്ഞ കാട്ടു തെച്ചി ഞാൻ രേവതി നമ്മുടെ കാര്യം ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയട്ടെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല രാജേട്ടാ അതിനു മുമ്പേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയണം എവിടെ തുടങ്ങണോന്നറിയില്ല ചേട്ടാ എനിക്ക് വലിയൊരു സിനിമാ നടി ആവണോന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം സിനിമാ നടിമാരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നാ ഒരു ഗ്ലാമറാ മാത്രല്ല എന്റെ ആഗ്രഹം കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ പോലെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നൊക്കെയാ അത് മാത്രാണോ ഞാൻ സിനിമാ നടി ആയെന്ന് വിചാരിക്ക ഞാൻ ഹിന്ദി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക ഞാൻ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ നായികയെന്ന് വിചാരിക്ക ഭാവിയല്ലേ ഭാവിയിൽ എന്ത് നടക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഷാറുഖ് ഖാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്ക അപ്പൊ ഷാറുഖ് ഖാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും സി പി രാജേഷ് ഒരു ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഒരു രൺബീർ കപൂർ അങ്ങനെ ഗുമ്മുള്ള പേരുള്ള ഒരാളെ കെട്ടണോന്ന എന്റെ ഒരു ഇത് ജീവിതത്തില് സ്വന്തമായിട്ട് കാഴ്ചപ്പാടുള്ളതുകൊണ്ടാണേ അതുകൊണ്ടേ ചേട്ടന് നല്ലൊരു നാടൻ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടും അയ്യോ ചേട്ടാ വെക്കല്ലേ ഞാൻ അഭിനയിച്ചൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേര് പ്രിയംവത എന്ന സ്നേഹനിധി അതിന് പ്രിയംവത ഞാനാ ചേട്ടൻ അത് കാണണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ആ പിന്നെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് മുഴുവനും രേവതി സൂപ്പറാന്ന് കമന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ രേവതി സൂപ്പറാ രേവതി സൂപ്പറാ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തെ കൊച്ചു പിള്ളേര് വരാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വൃത്തിയുടെ കാണിക്കല്ലേ എന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങള് 
എടാ നീ കരയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ തന്നെ പത്ത് കൊല്ലം പ്രേമിച്ചിട്ട് ഇട്ടിച്ചു പോയൊന്നുമല്ലല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ചായയുടെ പുറത്തുള്ള ബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടു കേട്ടെ പക്ഷെ അനിയ നീ കാണിച്ചത് തെണ്ടിത്തുരായിപ്പോയി ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ഈ ചേട്ടായി നീ ഇട്ടിട്ട് പോയല്ലേ കൊള്ളാം ഈ ബ്രോക്കർ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേ നീ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എടാ എനിക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നീ ജനിച്ചത് അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് മുലപ്പാൽ പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലടാ കുടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ തുറത്തി തക്കാളി പോലെ ഞാൻ ആട്ടുകോട്ടം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണക്കായി പോയി എന്നിട്ട് ഓത് തടിയല്ലോ സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും മക്കൾ കല്യാണ പ്രായമായാല് അമ്മക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ സന്തോഷ ഇവിടെ സ്വര്യമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല എനിക്കറിയ കാര്യത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയ ശാരദാമേ കുട്ടികളെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ എന്തിന് അത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞോളാം പോയിട്ട് അവരെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ഈ രാത്രിയാ ഇത് രാമൻ പകലൊന്നുമില്ല വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചാൽ മതി എല്ലാരെയും വിളിച്ചോണ്ട് വാ എനിക്കറിയ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ പിള്ള ഇതുവരെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ എല്ലാരും ആയല്ലേ ശാരദാമേ ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളൊക്കെയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ രാത്രി പാതിരാക്കി ഞാൻ വെളുപ്പിച്ചത് അച്ഛൻ അപ്പുപ്പന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട വീടാണിത് നാട്ടുകാർ പറയും പോലെ മുന്നോട്ടുള്ള കാലത്ത് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വലിയ തണ്ണുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല കാലത്ത് പിള്ളേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഉരുളി കമ്പത്തിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഇവൻ അതാണ് ചുറ്റും ഉരുളി കമ്പത്തിട്ട് ചുരുങ്ങി പോയത് എനിക്ക് എന്തായാലും പ്രായമായി ഇനി എത്ര കാലം ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു കല്യാണ പന്തൽ ഉയർന്നു കാണണമെന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഈ വീട്ടിലെ കാര്യത്തിന് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോത്സ്യനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റിയാൽ അടുത്ത മാസം തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ കല്യാണം നടക്കും ഇനിയിപ്പം എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് സമ്മതിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മതി അച്ഛാ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ശരിയോ ഇല്ല ഒന്ന് എനിക്കാണോ ചേട്ടായിക്കാണോ പെണ്ണ് നിന്റെ അച്ഛനാടാ എന്താ അച്ഛാ എടാ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാനാന്ന് എടാ കെട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാനാന്ന്
ബിഹൈൻ വുഡ് പ്രസൻസ് തുടക്കമംഗലം പവർഡ് ബൈ ഫാം ഫെഡ് ടിജൂസ് അക്കാഡമി ഓക്സിജൻ ഡിജിറ്റൽ ഹരിതക്കി ആൻഡ് എഡംബർ ഫാം ഫെഡ് ബെസ്റ്റ് ആണ് ഈ കൂട്ടർ ടിജൂസ് അക്കാഡമി ദ ബെസ്റ്റ് ഒ ഇ ജി ഐ എൽ ടി എസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓക്സിജൻ ദ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്പേർട്ട് ഹരിതക്കി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രോഡക്ട് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് വിത്ത് എഡ